Merhaba arkadaşlar. Sen değil hocam. En baştan serisi bölme bölme bilme ikinci videoya geçtik. Birinci videoda ana kurallardan bahsettik ama şimdi bize TYT'de karşımıza çıkacak. Hani o sorular var ya. Hani bunu buna böldüğünde kalan budur. Üç ile bölme bilme, beş ile bölme bilme ve onları bazen görüyorum sosyal medya hesaplarında tek tek yazmışsınız. İşte kurallar bunlar. Ya boş ver kuralları. Sen değil hocam. Matematik değilseniz ezbere karşıyız. Hiçbir şeyi ezberlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü ana kural mantığını anladıktan sonra gerisi zaten hikaye. Çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. İsterseniz hiç beklemeden hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım neymiş bu kurallar. Şimdi konumuz bölünebilme kuralları. İlk önce 2 ile bölünebilme. Arkadaşlar 2 ile bölünebilme. Şimdi kuralda şu yazar. Der ki birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar ikiye tam olarak bölünür. Yani kısaca Çift olan sayılar ikiye tam bölünür. Yani ben bir sayının ikiye bölünüp bölünmediğini anlamak için son rakamına bakıyorum. Eğer son rakam yani birler basamağı çift sayı ise 0, 2, 4, 6, 8 ise bu ikiye tam olarak bölünür. Hemen bakalım iki basamaklı rakamları farklı 2, 3, 4, A sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A yerine hangi rakamlar gelir? Sorularda her zaman ne demiştik arkadaşlar? Basamak kavramını anlatırken sorulara rakamları farklı, çift sayı, tek sayı bunlara tek tek dikkat ediyorsunuz. Çünkü bana rakamları farklı diyor. O zaman sayımı tekrar yazdığımda 2, 3, 4, A. Şimdi A yerine bu sayı 2'ye tam bölünebildiğine göre, çünkü bu diyor ki 2'ye tam bölünecek, o zaman gelebilecek sayılar 0 gelebilir, 2 gelebilir diyorum ama ne var burada? Bir 2 var. 2'yi kullanamazsın diyor. Sonra 4 gelebilir. Yine aynı şekilde burada da 4 var. Rakamlar farklı olacak hocam. 4 de gelmez. 6 gelir, 8 gelir. Başka sayı gelir mi? Gelmez. O zaman A yerine gelebilecek rakamlar nelerdir? 0, 6 ve 8 rakamları gelir. Hemen akabinde 4 ile bölünebilme. Son iki basamağı dikkat edin. Son iki basamağın 4 ve 4'ün katı olan sayılar 4'te tam bölünür. Unutmayalım arkadaşlar burada. 0 sayısı her sayının katıdır. Çünkü bazı kaynaklarda görüyorum. işte 4 ile bölünebilme. Son rakamı 4'ün katı olacak. Son iki rakamı veya 0, 0. Ya 0, 0 da zaten 4'ün katıdır. O halde son iki basamak 0, 0 olan sayılar da 4'ün katıdır. Ve geldim buraya. 24. Son iki basamak 24. 6 kere 4, 24. O zaman 4 ile tam bölünür diyorum. Hemen 136. Sadece son ikiye bakıyorum. 36. 9 kere 4, 36. O zaman bu da 4'e bölünür. Sadece son ikiye baktım 84. 84 de 4'ün katı 4'e tam bölünür. Ama 35 katı değil. Neden? Çünkü 35'i 4'e böldüğümüz zaman 8 defa var. 32. Kalanımız kaçtır? 3'tür. O yüzden burada arkadaşlar tam bakın bölünmez değil. Tam bölünmez. Kalan da kaç olur? Kalan da 3 olur. Ve unutmadan şunu söyleyelim arkadaşlar. Bölünebilme kuralları sizin o sayıyı kaç defa böldüğü ya da içinde kaç tane olduğunu değil sadece şu cümleyi verir. Bölünüyor mu? Bölünmüyor mu? Bölünüyorsa kalan kaçtır? Daha doğrusu tam bölünüyor mu? Tam bölünmüyor mu? Ve kalanı verir size. Hemen arkasından 8 ile bölünebilme. Son 3 basamağı 8 ve 8'in katı veya 0 0 dediğimiz ifade olacak. O zaman hemen geçiyorum örneklerime. Örneklerim nerede? Burada. Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar biz burada bir tane notu ekledik buraya. Şimdi 8 ile bölünebilmenin örneklerini çözeyim. Aslında tekrardan nota dönüneceğim. Şimdi son 3 basamağa bakıyorum. 0 0 0 evet bu neyin katı? 8'in katı. 0 0 8 evet arkadaşlar bu da 8'in katı. 600 düşünüyorum acaba katı mı diye hemen 600'ü bölüyorum 8'e. 600'ü 8'e bölsek 7 kere 8 56 kalan 4 40'ta 5 defa var. Evet hocam bu da tam bölüyor 40. Kalan 0 o zaman bu da böldü. 34808 sadece sonuç basamağı bakıyorum. 808 zaten görünüyor. 8 0 8 8'in katları ve 400. 400 de 8'in katıdır arkadaşlar. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Biz hangi kuralları öğrendik? 2'yi öğrendik. 4'ü öğrendik. 8'i öğrendik. Normalde 2 3 diye gitmem gerekirken nereye gittim ben? 2 dedim, 4 dedim ve 8 dedim. Neden böyle bir şey dedim? İşte sevgili arkadaşlar sebebi notta yazılı. Şimdi 2'ye bölünebilmede son basamağa bakıyordum. 4 ile bölünebilmede ise son 2 basamağa bakıyorum. Hmm, son basamak son 2. 8 ile bölünebilmede son 3 basamak. Neden peki? Arkadaşlar 2 2'dir. 4 de 4'tür hocam ne olacak ki? 
4'te 2 tane 2'dir. Bakın 2 de son basamağa bakıyorum. 4'te ayırdığım zaman belki şu hareketi yapamayabilirsiniz siz ayırmayı. O zaman 2 çarpı 2 şeklinde 4. O zaman 2 tane 2 son 2 basamak. Peki 8'e baktığımda 8 nedir? Sakın 4 kere 2 demeyin. 2 çarpı 2 çarpı 2. Dikkat edin. Hop 3 tane basamak var. Son 3 basamağa bakıyorum. Hocam o zaman şöyle mi oluyor? Ben buraya 16 desem. 16 ile bölünebilme. O zaman ne yapacağım? Son 4 basamak. 4 basamak. 4'ü de rakamla yazalım isterseniz. Son 4 basamak. Niye son 4 basamak? Çünkü 8'de 2, 3 tane 2 iken 16'da 4 tane 2'nin çarpımı olduğundan dolayı 32'de son 5 basamak bu şekilde devam eder. Yani kısaca 2'nin kuvveti olan sayılarda son, son 2, son 3, son 4 şeklinde devam eder. Kuvvet kaçsa o kadar basamağa bakarsın. İşte bu bir ezber değildir arkadaşlar. Hemen geldim. Diğer bir ifade 3 ile bölünebilme. Şimdi sayının rakamlar toplamı 3'ün katı ise o sayı 3'e tam bölünür. Rakamları tek tek topluyorsunuz 3'e bölüyorsunuz. Dikkat edin 2'de son 4'te son 2 8'e son 3'e baktım. Yani kısıtlı basamaklara baktım. Ama 3'te hepsine birden bakıyorsunuz. Hiç ayrım yapmıyorsunuz. Tek tek rakamları topluyorsunuz. Toplayalım 72. 7 artı 2. 9 yapar arkadaşlar. O zaman bu 3'ün katı. Hemen 273. O zaman 2 artı 7. 9. 3 daha 12 yapar. 12 de 3'ün katı. İstersek bunu bir daha toplayabiliriz. 12. 1 artı 2 bu da 3 yaptı. Yani benim amacım burada 3 ile bölünebilme de topla bir tür rakamları. Bazen şöyle yapabilirdim kısa olsun diye. 6 3'ün katıdır. 3 de 3'ün katıdır. 2 ile 1'i topla 3'ün katıdır. Bakın bu da tam bölünüyor. 4 artı 7 8 yaptı. Burada isterseniz şöyle sileyim tekrardan. 5 artı 1 6 yaptı. 3'ün katı. 7 3'ün katı değil 1 kaldı. 4 1 daha 5 kalan 2. Ya da hocam hiç kafamızı karıştırmayın. Biz direkt toplayalım derseniz 4 artı 7 artı 1 artı 5. Zaman geldiğinde hiç toplamadan hızlı hızlı silmeyi de öğrenin ki sorularda çok kullanacağız. Buradan 4, 7, 11, 1 daha 12, 5 daha 17. 17. Arkadaşlar 17 3'e böldüğümüz zaman 3'ün katı değildir. 3'e böldüğümüz zaman 5. Sonucu oraya yazmışım. 5 kere 3, 15. Kalanımız nedir? 2'dir. Kalan 2'dir. Demin de zaten 5 ile 1'i topladım. 6 yaptı. 7'yi de 6'ya attım. 7'yi de 6 şimdiden 3'ün katını aldığım zaman 1 kalır. 4 1 daha 5. 5'i 3'e böldüğümüz zaman kalan 2 olur. Bu şekilde de düşünebiliriz. Geldim 9 ile bölünebilme kuralına. Sayının rakamlar toplamı 9'un katı ise. Hocam 3'te 3'ün katıydı. 9'da 9'un katıydı. Ne alaka? Çünkü şu alaka. 3 ve 9. Arkadaşlar 9 3 çarpı 3'tür. Yani 9'un kuralı ile 3'ün kuralı aynıdır. Tek farkı şudur. 3'e bölüyorsanız rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. 9'a bölüyorsanız rakamlar toplamı 9'un katı olmak zorundadır. Hemen toplayalım. 18, 1, 8 daha 1 artı 8, 9 yapar. O zaman bu sayı 9'a tam bölünür. 4 artı 5, 9 yapar. Tam bölünür. 1, 0, 8. Bakın 0'ı da topluyorsunuz. 0 zaten etkisiz eleman olduğu için topladığımda yine toplamada 0 olur. Ya da o sayıyı verir. 1, 8 daha 9. O zaman bu da 3'e tam bölünür. 1521 topladığım zaman 1 5 daha 6 2 daha 8 1 daha 9 o zaman bu da tam dönüyor hemen buna baktığım zaman 4 artı 2 6 8 daha 14 4 daha 18 4 12 16 18 bu da tam bölünür sevgili arkadaşlar yani kalan 0 olur diyoruz şimdi bakalım sorular genelde bu tarzda gelir yani biraz daha daraltılmışı 2 5 a sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre a yerine hangi rakamlar gelir şimdi arkadaşlar 2 5 a sayısı 9'a tam bölünüyor. E benim kuralım rakamları topla 9'un katına eşitle. Bu rakamlar işte 9'un katı olmak zorunda. Topladığım zaman 7 artı a eşittir 9'un katı. Hemen şu soruyu soruyorum. Ya ben 7'nin yanına ne yazarsam 9'un katı olur? 0'dan başlayın. 0 olmaz. 1 olmaz. 2 olur. Ondan sonra ne geliyor geri? 9. 9'un ikinci katı 18. 18 olabilmesi için 11 olur ama 11 rakam olmadığı için sadece 2'yi kullanıyoruz arkadaşlar. 9'a tam bölünüyor. Hemen bakalım 5 ile bölünebilmede. Sayının birler basamağı yani son basamağı 0 veya 5 ise 5'e tam bölünür. Unutmayın. Ya 0 olacak ya da 5 olacak. Son rakam 0 ya da 5 ise bu sayımız kesinlikle 5 ile tam bölünür. 15 bakın son rakam 5. 0 Sonra kam 5, sonra kam 0, sonra kam 6 tam bölünmez. 
6'yı 5'e böldüğümüz zaman kalan 1'dir diyoruz sevgili gençler. Hemen geldik 10 ile bölünebilmeye. Sayının birler basamağındaki yani son rakam 0 ise 10 ile tam bölünür. Şimdi düşünüyorum. Ya 5'te de 0'dı. Yani 5'te hem 0 vardı hem de 5 vardı. 10'da da 0 var. Çünkü arkadaşlar 10 sayısı 2 kere 5 demek. Yani bir sayı 10'a bölünüyorsa 5'e hala ayrı bölünüyordur. O zaman hem 5'e hem 2'ye bölünecek olduğuna göre ikinde de son rakamının çift olması için 5'i kullanmıyorum. Aslında burada bir 5 var. Kullanmıyorum. Niye? 2 ile bölünmesi lazım. O yüzden sevgili arkadaşlar 10 ile bölünebilme ya da 5 ile bölünebilmenin kuralı aynı. Bakın 2, 4, 8 aynıydı. 3 ve 9 aynı. 5 ile 10 da aynıdır. Ve bir notumuz var. 10 ile bölünebilmede kalan sayının birler basamağında bulunan rakamı verir. Bu da bana şu anlama geliyor. Bir sayı 10'a bölme kuralı denildiğinde ya da bir sayının e, soruda bize 10 ile bölünebilme nedir diye sormaz. Birler basamağı nedir diye sorar. Neden birler basamağında bu kural veriliyor? Neden birler basamağında sorduğunda 10'a bölüyorum? Çünkü biz neyi kullanıyoruz? Matematikte onluk sistemi kullanıyoruz arkadaşlar. Onluk sistem. Onluk sistemi kullandığımız için her 10'a bölme bize aslında birler basamağını veriyor. Hemen bakalım. 2, 5, 4, 2 sayısı 10 ile bölümden kalan 7. Aslında bana ne diyor? Birler basamağı 7'dir diyor. Ha, güzel. O zaman benim bu sayım 2, 5, 4, 1'dir. Şey 1 diyorum 7'dir. Çünkü kalan 7. Devam ediyorum. 3, 7, 4, y sayısının 10 ile bölümünden. 3, 7, 4, y sayısının 10 ile bölümünden kalan 5. Kalan 5 ise... Bu arkadaşın da birler basamağı nerede o arkadaş? Geride kaldı bu taraftaymış. Hemen alalım. Hop. Bu arkadaşın da birler basamağındaki sayı 5 olacak. O halde hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Y yerine 5 ediyorum. Bakın x'imiz bizim 7 çıktı. Y'miz de 5 çıktı. O zaman bizden ne istiyor? X artı Y istiyor. Toplamı kaçtır diyor. 7 artı 5'ten cevabımız da nedir? 12 diyoruz. Mantık bu kadar basit arkadaşlar. Unutmayın 10 ile bölünebilme rakamların yani sayının birer basamağını verir. 11 ile bölünebilme. 11 de şöyle yapalım arkadaşlar hatırlayalım. 11 deyince lütfen şöyle yazın. Bu bana neyi veriyor? Hatırlayın. Birleri ters yaptım. Bana yukarı aşağı ya da sağa sol artı eksi. Yani asansör sistemi ya da çift yön gibi düşünün. 10 ile bölünebilme de ABCD sayısının sağından başlıyorsunuz. Birler basamağına artı bakın artı ile başlıyorsunuz. Artı eksi artı eksi şeklinde yazıyoruz. Ve artıların toplamından eksilerin toplamı çıkardığında sonuç 11'in katı ise 11'e bölünüyor. Hocam daha açın ne demek istiyorsunuz? Net yazalım. A, B, C, D, E yazdım. En sağdan başlıyorum. Artı, ikincisi eksi, sonra artı, eksi, artı. Arkadaşlar burada artılar kim? A var. Başka kim var? C var. Başka E var. Bu arkadaşları birbiriyle topluyorum. Eksiler kimler var? B var. Bir de D var. Bu arkadaşları da topluyorum. Birbirinden çıkartıyorum. Bu çıkan sayı 11'in katı ise... Bu sayım benim 11'e tam bölünür. Nereden hatırlayacağım? 11 sayısından. Bir yukarı bir aşağı. Ama önce yukarı sonra aşağı gidiyorsunuz. Unutmayın. Hemen bakalım. E, 3, 4, 4, 5, 2, x, 3, 6 sayısı 11'e tam bölünebildiğine göre x yerine gelen rakam kaçtır? Yazdım. 4, 5, 2, x, 3 ve 6 artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi arkadaşlar hemen artılar yazalım. Kimler var artılar? 5 var, x var, 6 var. Bunları topladım. Şimdi de eksileri yazalım. Eksiler kimler? 4 var, 2 var, 3 var. Şimdi 6 5 11 artı x'ten çıkartıyorum. Kimi? 4 6 9'u çıkartıyorum. O zaman bu işlem ne olmak zorunda? 11'in katı olmak zorunda. O zaman 11 artı x eksi 9 11'in katı olacak. 11 eksi 9 2 artı x 11'in katı olacak. Peki sevgili arkadaşlar 2'ye ben hangi sayı eklersem 11'in katı olur? 9'u eklersem 11'in katı olur. 9 2 daha 11. Başka ne eklerim? 22 olabilmesi için 19 eklemem lazım ama 19 bir rakam değildir sayıdır o yüzden x yerine gelen rakamımız kaçtır 9'dur x eşittir 9 olmak zorundadır diyoruz geldik sorularda birden fazla bölünebilme kuralı verilirse yani 3 ile bölünebilme 5 ile bölünebilme arka arkaya veriliyor 
Rakamları en az rakımı ilgilendiren bölme kuralı ile başlanır. Ne demek istiyorum? Aynen şunu diyorum. Mesela 2 ile bölünebilmede ne var arkadaşlar? Bir tane rakam var. 5 ile bölünebilmede yine bir. Çünkü sonu 0 ya da 5 olmalı. 10 ile bölünebilmede sonu 0 olmalı. 4 ile bölünebilmede son 2 rakam. Bakın 2 rakamla ilgileniyorum. 8 ile sonuç rakam var. Peki 3 ve 9 ile bakın tüm rakamlarla ilgileniyorum. O yüzden sorularda 3 ve 9 kuralları her zaman en sona kullanılır. Bakalım mı örneğe? Bakalım isterseniz. 2, 3, AB sayısı. Bakın hem 5'e bölünüyor hem 3'e bölünüyor. Şimdi bu kuralın ikisini de buna uygula diyor sana. Düşünüyorum. Ya ben bu kurallardan hangisini uygulayacağım hocam? 3'ü mü 5'i mi önce? En az rakam. Bakın bu bir rakam. Bir rakama bakılıyor. Yani son rakam. 0 ya da 5 olmalı. Peki 3 neye bakılıyor? Hepsine bakılıyor. O yüzden arkadaşlar ben 3'ü en son uygulayacağım. Ve benim yaptığım gibi yaparsanız karıştırma ihtimaliniz de olmaz. Önce sayıyı yazın yukarıya. Hemen kimi kullanacağım? 5'i kullanacağım. Neydi kuralın 5'te? Son rakam 0 ya da 5 olmalı. Yazıyorum. 2, 3, A, 0 ya da 2, 3, A, 5. Bazen şuna dikkat etmeliyim. Rakamları farklı. Tek sayı, çift sayı bunları söyleyebilir. Şu anda ben hangi kuralı kullandım? 5 ile bölmeyi kullandım. Bölme. Arkadaşlar 5 ile bölmeyi kullandım ya. Bunun da işim bitti benim artık. Bunu gönderdim. Devam ediyorum. Şimdi kimi kullanacağım? 3 ile bölünebilme. Peki 3 ile bölünebilmenin kuralı ne? Rakamlar toplamı. Yani 2 artı 3 artı A artı 0. 3'ün katı olmalı. Hemen burada da aynı şekilde kullanıyorum. 2 artı 3 artı A artı 5. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 3'ün katı oldu. Ha sizler ekran başında şöyle yapabilirsiniz. Hocam niye böyle tek tek yazıyorsunuz? 2, 3, 5, 5 artı A diyebilirseniz. O zaman 5 artı A 3'ün katı olacak. Burada ise 5, 10 artı A 3'ün katı olacak. Ve diyorum ki 5'e hangi rakamları eklersem 3'ün katı olur. 0 eklersem 5 olmaz. 1 eklersem 6 oldu. Bundan sonra bulacağınız her rakam 3 fazlası olacak. Yani 1'i buldum 6 oldu. 2'yi koydum 7 oldu. 3'ü koydum 8 oldu. 4'ü koydum 9 oldu oldu. Hiç böyle tek tek uğraşmayın. 1'i buldum mu? Üstüne 1, 3 ekle 4. Bir daha 3 ekle 7. Bir daha 3 ekle 10 olmuyor. Rakamı geçiyor. Hemen buraya bakıyorum. 0 ekledim 10. 1 ekledim 11. 2 ekledim 12 tuttu. 2'yi buldum. Ondan sonrası artık çocuk oyuncağı. Hep 3'e ekliyorum. 8. Evet A yerine gelebilecek rakamlar 1, 4, 7 ve 2, 5, 8 diyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. 4, x, 5, y sayısı hem 4'e bölünüyor hem de 9'a. Kural neydi? En az ilgilenen rakamla başlıyoruz. O zaman bakıyorum kim? Tabii ki de 4. O zaman yazıyorum. 4, x, 5, y sayısı. Önce ne yapıyorum arkadaşlar? 4 ile bölünebilme. Neydi kuralımız? Son 2 basamak. Yani y'ye ne yazarım? 50'li bir sayı. 50 olsa kalan oluyor. 51 olsa oluyor 52. O zaman bir tanesi 4x5 2. Diğeri de zaten ne dedik? Üstüne ekle ya. 2'nin üstüne 4 ekle. 4x5 6'dır arkadaşlar. Ben kimi kullandım? 4 ile bölme ile bölmeyi kullandım. Artık bunda işim bitti. Hemen ikinci kuralımı geliyorum. 9 ile bölmeyi kullanacağım. Kuralımız neydi? Rakamlar toplamı 9'un katı olacak. O halde arkadaşlar 4 artı x artı 5 artı 2 9'un katı olacak. Burası ise 4 artı x artı 5 artı 6 da 9'un katı olacak. O halde devam ediyorum. 4, 5 daha 9, 2 daha 11 artı x 9'un katı. Burada ise 4, 10, 15. 15 artı x de bu da 9'un katı olacak. O halde 11'e ne eklersem 9'un katı olur. 9 olmadı. 18 evet buldum. 18 olabilmesi için 7 ekliyorum. Buraya bakıyorum 9 zaten 15 var. O zaman bir 9 daha ekliyorum. 18 18 olabilmesi için 3. O zaman x yerine kaç farklı rakam gelir? x yerine hem 7 hem 3 2 farklı rakam gelir. Tabi sorunun kökeni değiştirebiliriz. x yerine gelebilecek en büyük rakam nedir? X yerine gelebilecek rakamlar toplamı nedir? X ve Y'nin toplamı nedir? Bu da gelebilir arkadaşlar. Toplamı nedir derken aslında burada da şöyle bir yıldız atabiliriz. Bana soruda X artı Y'nin alabileceği değerleri sormuş olsaydı. Sakın şunu demeyin. Bazen görüyorum çünkü öğrencilerimde. Hocam da X7 iken Y'yi burada ben 2 değil de 6 alsam olur mu? Olmaz. Çünkü Y2 iken X7 yani bir tanesi 7 ve 2. Diğeri de nedir arkadaşlar? X'imiz 3. 
y'miz de 6'dır. 3, 6 iken 3 oluyor. Bu sayıları da kullanabilirsiniz. Hemen geldik. Bölümden kalan verilirse 5 ve 10 bölümde kalan eklenir. 3 ve 9 bölümden kalan çıkarılır. Ne demek istiyorsunuz hocam? Arkadaşlar bize normalde hep sorularda geliyor ya işte 5 ile bölümden kalan 2 olduğuna göre. Şimdi ben şunu düşünüyorum. 5 ile bölümde ne ekliyordum ben soruya? Ne yapıyordum 5 ile bölünebilmede? 0 ya da 5 ekliyorum. Şimdi kalan varsa artı kalan diyeceksiniz. Artı kalan. Artı kalan. Yani 5 ve 10 ile bölünebilmede kalanlar eklenir. 3 ve 9'da kalanlar çıkartılır. Ne demek çıkartılır? Şimdi siz sayıyı yazdınız. Dediniz ki işte soruyu çözdünüz. 5 artı A sayısı 9'un katı olacak. Ama soruda sana dedi ki 5 artı A sayısı da bölüm, 9 ile bölümden kalan 2 olduğuna göre dedi. Yani bu 2'yi eklediniz buraya. Ama işlemi yaparken bakın kendi işleminizde 2'yi karşı atıyorsunuz. 3 artı A 9'un katı olacak. Yani biz özetle şunu demişiz. 3 ve 9'da kalan varsa o topladığınız sayıdan o kalanı alın ki tam bölünsün. Yani kalan olmasın. O yüzden 3 ve 9'da çıkartıyorsunuz. 5 ve 10'da ekliyorsunuz. Soruyla daha iyi göreceğiz hocam sanki bunu. Bakalım. 4A 2B sayısı 5 ile bölümden kalan 2. 9 ile tam bölünebildiğine göre A yerine hangi ya da A yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır? Şimdi sayımız bizim nedir arkadaşlar? 4 A 2B sayısı. Şimdi dikkat edin. 5 ile böldüğümüz zaman burada kalan 2 oluyor. Kalan 2. Neydi bizim kuralımız? 5 ile bölmeyi ise ekleme yapıyoruz. O zaman 4 A 2 0 çünkü 5 ile bölünebilme kuralı. 4 A 2 5 ama kalan 2 olduğundan dolayı ne diyeceğim? Artık tam bölünmediğinden dolayı ben sayımı ekleme yapıyorum. 4 A 2 2 sonuna 2 ekledim. Diğeri de nedir arkadaşlar? 4 A 2 2 ekledim 5'e 7 yaptı. Şimdi bu sayılar bakın neyi kullandım? Bunu kullandım. Şimdi 5 ile bölünebilmeyi kullandım. 9 ile bölünebilmeyi kullanacağım. Kuralımız neydi 9 ile bölünebilmede? Rakamlar toplamı 9'un katı olacak. 4 2 2 daha 8. 8 artı A 9'un katı olmalı. Ve aynı şekilde burada da 7 2 daha 9. 4 daha 13 artı A 9'un katı olmalı. O yüzden arkadaşlar 9'un katı olacağından dolayı 8'e ne eklersen 9'un katı olur? 1. O zaman A'mız 1. Başka var mı? Yok. Çünkü 10 olması lazım rakam değil. 13'e ne eklersen 9'un katı olur? 5. 5 eklersek 9'un katı olur. A yerine gelebilecek en büyük rakamımız kaçtır? 5'tir. Zaten bizden bunu istiyor. A yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır? Ve geldik sevgili arkadaşlar. Türetilmiş bölme. Arkadaşlar türetilmiş bölme. Bölünebilme kurallarından biz 2, 3, 4, 5, 6 öğrenmedik, 7 öğrenmedik, 8, 9, 10, 11 lira öğrendik. İşte bunların çarpanları şeklinde verilen sayılar burada. Ya da şöyle düşünebiliriz. Örnekle gösterecek olursak. Mesela 6 sayısını öğrenmedik ama ben biliyorum ki 6, 2 kere 3. Bir sayı hem 2'ye hem 3'e tam bölünüyorsa 6 ile de tam bölünür. 12 sayısını öğrenmedik. 12 öğrendiğimiz rakamlardan hangisinin çarpanlarını veriyor? 3 ve 4. Hem 3'e hem 4'e bölünebilen sayılar aynı zamanda 12'ye bölünüyor. Tabi bunları 3'e ve 4'ü kurallarını uygularken neye göre uyguluyorduk? En az rakamı ilgilenmeden başlıyoruz. Ondan sonra en son 3 ve 9'u. Mesela 15 ile bölünebilme hem 3'e hem 5'e bölünebilen sayı 15'e bölünür. 20'ye bölünebilme hem 4'e hem 5'e. Aslında bana şurada şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam neden 2 ve 10 olmuyor? 2 ve 10. Çünkü biz bunu da öğrendik. Hem ola hem 2'ye bölünebilen. İşte burada şu var arkadaşlar. Türetilmiş bölmede çarpanlar aralarında asal olmalı. Çarpan, çarpan aralarında, aralarında asal olmalı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. E, 36, 4 kere 9, 36. 6 kere 6 da diyemiyorum. Zaten 6'yı da öğrenmedik biz ama aralarında asal olmak zorunda. 45 bakın arkadaşlar 5 ile 9. 9 kere 5. 90, 9 ve 10. İki kuralı da kullanıyorsunuz. Hiç beklemeden örneğine geçelim. Notumuzu vermişiz. Türetilmiş bölmede çarpanları ayırırken aralarında asal olması gerekir. Mesela 20'de 10 ve 2 kullanılmaz arkadaşlar. 20'de kullanılan hangisidir? 4 ve 5'tir. Çünkü 4 ve 5 aralarında asaldır. Örnek 2A 4B sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre şurada ile var. 15 ile tam bölünebildiğine göre A yerine gelen rakamlar kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar 15'e tam bölünüyor ama 15 kimle kim? 15 hemen yazıyorum. Hem 3 hem 5'tir. O zaman 2A 4B biz önce hangi bölünebilme kuralını kullanacağız? 5'i. Neden? Az rakam. Çünkü ne kadar az rakamsa ilk önce onu kullanıyorsunuz. 5'in kuralı neydi arkadaşlar? Hemen şuraya şöyle yapalım. Buraya da bir kırmızıyla 
5 ile bölme diyelim bölme bölme o zaman ne diyorum 2 a 4 0 2 a 4 5 hem 0 hem 5'i kullanacağız şimdi rakamların topladığımız zaman nedir rakamlar 4 2 6 6 artı a burası nedir peki arkadaşlar 4 2 6 5 daha 11 11 artı a burayı da mavi yazalım 11 artı a şimdi arkadaşlar 5'i kullandım dikkat edin şimdi nerede sıra 3'te bu sayımız 3'ün katı olmak zorunda o halde a yerine hangi rakam gelir 3'ün katı olabilmesi için 6'ya ne eklersem 0 ekledim olmadı 1 ekledim olmadı 2 ekledim olmadı 3 ekliyorum 9 sonra 4 5 6 ekliyorum 9 ekliyorum bu şekilde devam ediyorum şimdi geldim diğerine 11'e hangi sayı eklersem 3'ün katı olur. 0 ekledim. 11 olmadı. 1 ekledim. 12 oldu. Bundan sonrası 3'er 3'er gidiyorum. 4 fazlası. 3 fazlası 4. 3 fazlası 7. O yüzden A yerine hangi rakam gelen rakamlar nelerdir? 3, 6, 9, 1, 4, 7 rakamları A yerine yazabiliriz. Hemen bakıyorum başka bir örnek. 5, 2, AB sayısı 45 ile tam bölünebilen çift bir sayı olduğuna göre dikkat edin. Burada bir ibare bahsetmiş çift. O zaman 45 bir türetilmiş bölmedir. O zaman ben yazıyorum. 45 ne ile neyin bölmesi? 9 ve 5. Peki soruyorum. Önce hangisini kullanacağım? Önce 5'i kullanıyorum arkadaşlar. Hemen yazıyorum. 52 A B sayısı. 5 ile tam bölünebildiğine göre 5 2 A sonu 0 ya da 5 2 A sonu 5 olacak. Ama bana bir ibare vermişti. Çift demişti. Çift dediği için bunu kullanamıyorum. Sonra kam tek bakın. 5, 2, A, 0. Bu aynı zamanda kimin kuralıydı yukarıdaki? Gençler 5'in kuralı. 5'in kuralı. Önce 5'in kuralını kullandım. Kuralı. Bunu bitirdim. Şimdi geliyorum. Burada zaten yok. Bu kimin kuralı? 9'un kuralı. 9'un kuralı. 9'un kuralı neydi? Rakamlar toplamı 5 artı 2 artı A artı 0. 9'un katı olmalı. 7 artı A 9'un katı olmalı. O zaman A yerine gelebilecek rakam 0 gelmez, 1 gelmez, 2 gelir. 9 bazı 11 rakam olmadığı için gelmez. O zaman A yerine gelen rakam 2'dir arkadaşlar. Hemen geldik. 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Dikkat. Hemen altını çiziyorsun. Hiç beklemiyorsun. Rakamları birbirinden farklı. 7 X 3 1 Y sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre. 30 ile tam bölünebilmesi ne demek? Sayıların ne ile neyin çarpımı arkadaşlar? 30. 6 kere 5 demiyorsunuz. Çünkü 6 da bir türetilmiş bölme. 3 ve 10'u kullanıyoruz. O zaman sayımı tekrar yazıyorum. 7 x 3 1 y. Önce hangi kuralı kullanacağım? 10'u kullanacağım. Neden? Çünkü 10 ile bölme. Çünkü 10 son rakam 3 bütün rakamları ilgilendiriyor. Sayının sonu ne olmalı onda? 0 olmalı. O zaman yazıyorum. 7 x 3 1 0 bir tane. Hemen geldim. Diğer ikinci kuralı kullanıyorum. O da nedir arkadaşlar? 3 ile bölme. 3 ile bölme. Kuralımız neydi? Rakamlar toplamı 7 artı x artı 3 artı 1 artı 0 3'ün katı olmalı. Bakın 7. 3 daha 10 bir daha 11. 11 artı x 3'ün katı olmalı. 7 10 11. O zaman x yerine gelebilecek rakamlar nelerdir arkadaşlar? 0 gelmez. 1 gelir mi? Gelir mi? Gelmez. Çünkü rakamları birbirinden farklı diyor. Bizim içeride 1 var. 1'i sildim. 3 ekle 4. 4 gelir. 3 ekle 7. 7 gelir mi arkadaşlar? 7 de vardır. 7 de gelmez. 3 ekle 10 olmadı. O zaman x yerine sadece hangi rakam gelir? 4. Zaten soru kökeninde bölünebildiğine göre x kaçtır diyor. Lütfen rakamları farklı çift sayı tek sayı bunlara dikkat edin. Yoksa soru sizi gönderir arkadaşlar. Geldik not. Türetilmiş bölmede kalan verilirse soruyu çözmeden önce kalan asal çarpanlar için tekrardan ayarlanır. Soru yeniden düzenlendikten sonra çözülür. Yani şu. A sayısı 36 ile bölünen kalan 23 diyor ya arkadaşlar bakın. Şimdi A sayısı 36. 36 bir türetilmiş bölme. Önce ben bir 36'yı ayarlıyorum. 36 kimle kim? 4 ve 9. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. A sayısının 4 ile bölümden kalan 23. Bir dakika hocam. A4 kalan 23 olmaz. İşte bunu ayarlıyorsunuz. 4 ile bölümden kalan 23 diyor ya. 23 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 4'e kaç defa var? 6 defa 24. 5 defa var. 20. Kalan kaçtır? 3'tür. Şimdi 3 yazıyorum buraya. 
Aynı şekilde 23, 9'a bölümden kalan yine kalan olmaz çünkü büyük. 9'a böldüğüm zaman 2, 18. Kalan kaçtır? 5'tir. Soruyu tekrardan okuyorum bakın. A sayısını diyorum ve soruya geçiyorum. A sayısının 9'a bölümden kalan 5, 4'le bölümden kalan 3 olduğuna göre devam ediyorsunuz. O yüzden arkadaşlar üretilmiş bölmede kalan büyük verilir size. Çünkü üretilmiş bölmeyi ayırdığım zaman bu kalan benim bölünenleri geçiyor. Geçmemesi lazım. Soruyu tekrar ayarlıyorum. Soruda daha net göreceğiz. Hemen bakalım. 4-2-AB sayısının 45 ile bölümünden kalan 29 olduğuna göre A yerine gelen rakam nelerdir? Şimdi bunu ayırıyorum. 45 neydi? 9 ve 5. Güzel. Bunu yazdık. 9 ve 5. Bunu da nasıl yazdım 9 ve 5'e? Şöyle biraz düzgün yazayım. 9 ve 5. Tamam. Şimdi 4-2-AB sayısının 9 ile bölümünden kalan 29. Arkadaşlar 9 ile bölümünden bölümünden bölümünden kalan 29 olmaz. 29'u hemen yanda bölüyorum. 29'u 9'a böldüğüm zaman kaç defa var? 3 defa var. 27. Kalanımız kaç olur? 2. Kalan 2. Devam ediyorum. Diğer bölmem kaç? 5. 5 ile bölümünden kalan 29'u 5'e böldüğümüz zaman 29'u 5'e bölüyorum. 4, 5 defa var. 25. Kalanımız da kaçtır? Son rakamı bakıyorum zaten. 4. Kalan 4. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. 4, 2 AB sayısının 9'a bölümünden kalan 2. 5 ile bölümünden kalan 4. Bakın şurayı kapatıyorum. Olduğuna göre A yerine gelen rakamlar kaçtır? O zaman sorumu çözüyorum. Önce 9'umu kullanacağım, 5'imi kullanacağım. Neydi kuralımız? ne kadar az rakam ilgileniyorsa önce onu kullanacaksınız. 9 tüm rakamlar 5 son 2 rakam. O yüzden 5'i kullanıyorum. Yazıyorum. 4, 2, A, B sayısı. 5 ile bölümünden kalan 4. Şimdi bu sayı 5'e tam bölünseydi. 42 A sonuna 0 ya da 42 A sonuna 5 gelecekti. Kalan 4 olduğu için arkadaşlar bunu tekrardan yazıyorum. 42 A 5 ek şey 4 ekledim. Çünkü kalan 4, 4. Buraya yazıyorum. 42 A. Sonuna 4 ekledim. 9. İşte 5 ile bölünebilmeyi kullandım. Şimdi geldim. 9'a bölünebilmeyi kullanacağım. 9'a bölünden kalan 2 diyor. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı. Toplayalım. 4, 2, 8, 6, 4, 10. 10 artı A. 9'un katı olacak ama kalan 2. Buradan bakalım. 4, 6, 9 daha 15. 15 artı A da 9'un katı olacakken kalan 2 oluyor. Şimdi ne demiştik? 9'da kalanları siliyoruz. Bakın 2'yi buradan gönder. 2'yi buradan gönder. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 8 artı A 9'un katı oldu. Tamam. Buraya bakalım. 2'yi buradan 2'yi buradan gönder. 13 artı A 9'un katı oldu. Şimdi ben A sayısını bulup sonra onu 9'a böleceğim. Kalan 2 olacak. Uğraşmıyorum. İki taraftan da 2'yi alıyorum. O zaman ben A'ya hangi rakam verirsem burada dikkat edin. Burada ne olur arkadaşlar? A'ya 1 verirsem 9'un katı olur. Başka da şansım yok. 13. 13'e ne eklersem 9'un katı olur. 18. 9 artı 9 18. O zaman burada da 5 eklersem 9'un katı olur. A yerine gelen rakamlar nelerdir arkadaşlar? A yerine ben 1 yazabilirim. Veya da A yerine 5 yazabilirim. Özetleyecek olursak arkadaşlar. Türetilmiş bölmeyi önce parçalıyorsunuz. Kalanları da parçalanan sayılara göre ayarlıyorsunuz. Soruyu tekrar çözüyorsunuz. Hemen geldik. Neye geldik? Sendeyiz şimdi. Sevgili arkadaşlar. 4 x 5 y sayısı 15 ile bölümünden kalan 7 ise x a artı y toplamının en büyük değeri kaçtır? Bunu da size soruyorum. Unutmuyorsunuz. 15'i parçalıyorsunuz. Bir de kalanı parçaladığınız sayılara göre ayırıyorsunuz. Şimdiden size kolay gelsin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.